ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா வெக்டார் இன்டகிரேஷன் இந்த வெக்டார் கால்குலர்ஸில் மூணு விதமான இன்டகிரேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம படிப்போம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு லைன் இன்டகரல் செகண்டாக உள்ளது என்னதுன்னா சர்ஃபேஸ் இன்டகரல் தேர்ட் வந்துட்டு வால்யூம் இன்டகரல் இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப் லைன் இன்டகரலில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு கேர்வுக்கு லைன் இன்டகரல் வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் லைன் அப்படின்னாலே இது வந்துட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு சிங்கிள் இன்டகரேஷன் வரும் அடுத்தது சர்ஃபேஸ் இன்டகரல் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸோட இன்டகரல் வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னாலே டூ டைமென்ஷனல் ஸோ இங்கே நமக்கு டபுள் இன்டகரேஷன் வரும் அடுத்தது வால்யூம் இன்டகிரேஷன் இந்த வால்யூம் அப்படின்னாலே த்ரீ டைமென்ஷனல் தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன்ஸ் வரும் ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு லைன் இன்டகிரேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு கேர்வோட லைன் இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் தட் இஸ் இன்டர்வல் ஓவர் சி எஃப் வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் இதில் எஃப் வெக்டாருக்கு வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க சி அப்படிங்கிற அந்த கேர்வ் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க டிஆர் வெக்டார் இதோட வேல்யூ என்னதுன்னா ஆல்ரெடி ஆர் வெக்டாருக்கு வேல்யூ படிச்சுருக்கீங்க இதோட வேல்யூ எக்ஸ் இன்டு ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் இசட் இன்டு கே வெக்டார் ஸோ இதில் இருந்து டிஆர் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு சைடும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டோன்னா போதும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள ஆர் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு டிஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டிஆர் வெக்டாருக்கு வேல்யூ என்ன வரோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டிஎக்ஸ் ஸோ டிஎக்ஸ் இன்டு ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டிஒய் ஸோ டிஒய் இன்டு ஜே வெக்டார் தென் ப்ளஸ் இசட்டோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டி இசட் ஸோ டி இசட் இன்டு கே வெக்டார் எஃப் வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் இதோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கேர்வில் இருந்து லிமிட் கண்டுபிடிச்சு இந்த இன்டகிரேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு லைன் இன்டகரலுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் அண்ட் எப்போதுமே இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் வச்சு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இன்டகிரேஷனில் உள்ள லிமிட்டில் எக்ஸோட லிமிட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில இருக்குது அப்படின்னா இந்த இன்டகிரேஷனில் ஒய்யோட லிமிட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதே வேரியபிளுக்கு லிமிட்டை தான் இங்கே நீங்கள் எழுதிக்கணும் புரியுதாம்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேரபோலா தட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற பேரபோலாக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதோட லைன் இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது எக்ஸும் இருக்குது ஒய்யும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த எஃப் டாட் டிஆர் வெக்டார் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு உள்ளாடி எக்ஸும் ஒய்யும் இருந்தது அப்படின்னா எய்தர் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய்க்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க அல்லது ஒய்யோட வேல்யூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி ஸோ அப்படி நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறப்ப இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி ஏதாவது ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் இதை இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ணுங்க சில டைம் வந்துட்டு கொஸ்டின்லேயே எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட பேராமெட்ரிக் இக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூஸையும் ஒய்யோட வேல்யூஸையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீல மாறிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டகிரேஷனில் டீக்கு லிமிட்டை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் இதுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா சப்போஸ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு லைன் இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற ஸ்ட்ரைட் லைனோட லைன் இன்டகரலுக்கு வேல்யூ ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் ஜீரோ கமா ஜீரோல இருந்து டூ கமா த்ரீ இந்த பாயிண்டில் உள்ள லைன் இன்டகரல் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எஃப் டாட் டிஆர் வெக்டாருக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் இந்த எஃப் டாட் டிஆர் வெக்டார் இதோட வேல்யூ உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஒய் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எய்தர் எக்ஸுக்கோ
டிஒய்க்கு வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்குது டிஎக்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ரெண்டு டேமும் சேமாக இருக்குதா ஸோ ரெண்டு டேமே ஆட் பண்ணணும்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னு கிடச்சிடும் இது தான் எஃப் டாட் டிஆர் வெக்டாருக்கு வேல்யூ ஸோ லைன் இன்டகிரேஷன் என்ன வரும்னா இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் டாட் டிஆர் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் டாட் டிஆர் வெக்டாருக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குதா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னு இருக்குது அண்ட் இங்கே நம்ம எக்ஸோட லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கொஸ்டினில் ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிற இந்த பாயிண்டில் இருந்து டூ கமா த்ரீ வரைக்கும் உள்ள பாயிண்ட்னே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் எக்ஸோட வேல்யூஸ் செகண்டாக இருக்கிறது ஒய்க்க வேல்யூஸ் இங்கே ஃபங்க்ஷனை எல்லாத்தையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நீங்கள் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே எக்ஸோட லிமிட்டை எழுதணும் இதில் எக்ஸோட லிமிட் என்ன வரும்னா ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் இருக்குது ஸோ லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு லைன் இன்டகிரலுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒயில இருக்கும் அப்படி நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணினீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு எக்ஸோட லிமிட் எழுதக்கூடாது ஒய்யோட லிமிட் எழுதணும் இங்கே ஒய்யோட லிமிட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒய்யோட லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு த்ரீ அப்படின்னே கிடைக்கும் புரியுதாம்மா இங்கே உள்ள ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருந்ததுன்னா இங்கே வந்துட்டு எக்ஸோட லிமிட் எழுதணும் சப்போஸ் இங்கே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒய்க்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு ஒய்யோட லிமிட்டை எழுதணும் எப்படி செய்தாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் உங்களுக்கு சேமாக தான் கிடைக்கும் புரியுதா அடுத்தது சர்ஃபேஸ் இன்டகிரல்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அந்த சர்ஃபேஸ் இன்டகிரல்னாலே ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டபுள் இன்டகிரேஷன் அண்ட் இங்கே உள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா டபுள் இன்டகிரல் ஓவர் எஸ் எஃப் டாட் என் கேப் டிஎஸ் இதில் எஃப் வெக்டார் இருக்க வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க என் கேப் அப்படின்னாக்க யூனிட் அவுட்வேர்ட் நார்மல் வெக்டார் அண்ட் இந்த டிஎஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம மூணு விதமாக எழுதிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த எஸ்ங்கிற இந்த சர்ஃபேஸை எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிஎஸ்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் தட் இஸ் டிஎக்ஸ் டிஒய் டிவைடட் பை மாடலஸ் ஆஃப் என் கேப் டாட் கே வெக்டார் இங்கே எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறப்ப இங்கே வந்துட்டு இசட் ஆக்சிஸ் இல்லைல்ல ஸோ அலாங் இசட் ஆக்சிஸில் உள்ள யூனிட் வெக்டார் வந்துட்டு கே வெக்டார் அந்த கே வெக்டார் தான் இங்கே டினாமினேட்டரில் வரும் புரியுதா சப்போஸ் இந்த எஸ்ங்கிற அந்த சர்ஃபேஸை ஒய் இசட் பிளேனில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு ஒய் இசட் பிளேனில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிஎஸ்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் தட் இஸ் இந்த டிஎஸ்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம இவ்வளோ வேல்யூஸாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு டிஒய் டிஇசட் டிவைடட் பை இதில் இல்லாத வேரியபிள் அப்படின்னா எக்ஸு தான் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அந்த டைரக்ஷனில் உள்ள யூனிட் வெக்டார் வந்துட்டு ஐ வெக்டார் அதுதான் இந்த டினாமினேட்டரில் எழுதணும் புரியுதா இந்த என் கேப் வந்துட்டு எல்லா ஃபார்முலாயிலையும் வரும் சப்போஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் எஸ் வந்துட்டு எக்ஸ் இசட் பிளேனில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் இன்டகரலில் உள்ள இந்த டிஎஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் இசட் பிளேனில் தான் அந்த சர்ஃபேஸ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே நியூமரேட்டரில் டிஎக்ஸும் டிஇசட்டும் இருக்கும் அண்ட் இதில் இல்லாத வேரியபிள்னால் ஒய் தான் ஒய் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷனில் உள்ள யூனிட் வெக்டார் வந்துட்டு ஜே வெக்டார் தான் அதுதான் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கும் புரியுதாம்மா ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம டபுள் இன்டகிரேஷன் வேல்யூ தட் இஸ் சர்ஃபேஸ் இன்டகிரலுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது வால்யூம் இன்டகிரல் இது ரொம்ப ஈஸி தான் வால்யூம் இன்டகிரல்னாலே இங்கே வந்துட்டு ட்ரிப்பிள் இன்டகிரேஷன் தான் வரும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபார்முலா என்ன வரும்னா ட்ரிப்பிள் இன்டகிரல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் இன்ட்டு டிவி டிவியோட வேல்யூ என்னதுன்னா டிஎக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் இன்ட்டு டிஇசட் இதில் நீங்கள் இந்த ஆர்டரில் தான் எழுதணும்னு கிடையாது இங்கே நீங்கள் டிஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் இன்டு டிஇசட் அப்படியே எழுதிக்கலாம் அல்லது டிஇசட் டிஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் எந்த ஆர்டர்லேயும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஆனால் லிமிட்டை வந்துட்டு இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக எழுதணும் இங்கே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக டிஇசட் எழுதுறீங்கன்னா இந்த இன்னர் இன்டகிரேஷனில் இசட்டோட லிமிட்டை தான் எழுதணும்
இங்கே வந்துட்டு கிரீன்ஸ் தியரம் ஸ்ட்ரோக்ஸ் தியரம் அண்டு காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தியரம் இந்த மூணு தியரம் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது பிகாஸ் நீங்கள் எந்த செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்குள்ளே கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் கண்டிப்பாக இந்த டைப்பில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் வெரிஃபை அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் டென் ஆர் டுவெல் மார்க்ஸில் கூட கேட்டிருக்காங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த டைப்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தியரம் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருங்க ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அண்ட் கிரீன்ஸ் தியரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இது தான் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் டபுள் இன்டகிரேஷன் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் இந்த டபுள் இன்டகிரேஷன்னாலே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சர்ஃபேஸோட இன்டகிரல் இங்கே வந்துட்டு யூஸ்வலாக ஒரு சர்ஃபேஸ் கொடுத்துக்கிட்டு வெரிஃபை கிரீன்ஸ் தியரம் அப்படி கேட்பாங்க அந்த சர்ஃபேஸ் மேபி ஸ்கொயராக இருக்கலாம் அல்லது ட்ரையாங்கிளாக இருக்கலாம் அல்லது ரெக்டாங்கிளாக இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு பேராபோலாக கவர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷனாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துக்கிட்டு கிரீன்ஸ் தியரத்தை வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்கொயரில் நமக்கு ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ் தான் இருக்குது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டபுள் இன்டகரல் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டைம் கண்டுபிடிச்சா போதும் தட் இஸ் இந்த சர்ஃபேஸோட டபுள் இன்டகரல் வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் பட் இந்த சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு ஃபோர் லைன்ஸ் கவர் பண்ணி நமக்கு கிடைக்குது தட் இஸ் இந்த பவுண்ட்ரி லைன் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது இப்படி ஒரு லைன் இருக்குது இப்படி ஒரு லைன் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஒரு லைன் இந்த ஃபோர் லைன்ஸ் கவர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த சர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபோர் லைன்ஸுக்கு சிங்கிள் இன்டகரல் வேல்யூவையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் சப்போஸ் இந்த பாயிண்டை ஏன் வச்சுக்கலாம் இது பி இது சி இது டி அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு ஃபோர் இன்டகிரேஷன்ஸ் வரும் எதெல்லாம்னா இன்டர்ல் ஓவர் ஏபி தென் ப்ளஸ் இன்டர்ல் ஓவர் தி லைன் பிசி தென் ப்ளஸ் இன்டர்ல் ஓவர் தி லைன் சிடி தென் ப்ளஸ் இன்டர்ல் ஓவர் தி லைன் டிஏ இந்த ஃபோர் லைனுக்கு இன்டர்னல் வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும்னா லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இந்த கிரீன்ஸ் தீரம் படி இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கும் அப்படி ஈக்குவல் ஆயிட்டுன்னா கிரீன்ஸ் தீரம் வெரிஃபைடுன்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த டைரக்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் நீங்கள் லைன் இன்டர்னலுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இங்கேருந்து நீங்கள் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இதே டைரக்ஷனில் தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபைனலாக ஏல வந்து எண்ட் ஆகணும் இந்த லைனுக்கு இந்த டைரக்ஷனும் அடுத்த லைன் வந்துட்டு இப்படி இந்த டைரக்ஷன் சி டு பி அப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது அப்படி கண்டுபிடிச்சா தப்பாயிரும் சப்போஸ் ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் இருந்து எந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் போகிறீங்களோ அதே டைரக்ஷன்லேயே எல்லா லைனையும் கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஏங்கிற பாயிண்டில் எண்ட் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் கொடுத்தாலும் அதில் உள்ள அந்த அவுட்டர் லைனுக்கு இன்டர்னல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் லெஃப்ட் சைடில் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு டபுள் இன்டகிரேஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ் தான் இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ நம்ம ஒரே ஒரு டைம் தான் கண்டுபிடிப்போம் பட் இந்த ட்ரையாங்கிளில் மூணு லைன்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் இந்த பவுண்ட்ரி லைன் இந்த மூணு லைனுக்கு இன்டர்னல் வேல்யூவையும் தனித்தனியாக லெஃப்ட் சைடில் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும் அதுதான் லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்ட்ரோக்ஸ் தேரம் பார்க்கலாம் இது தான் ஸ்ட்ரோக்ஸ் தேரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கேயும் கிரீன்ஸ் தீரத்தே போல தான் ஒரு சைடில் சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் வரும் ஒரு சைடில் டபுள் இன்டகிரேஷன் தட் இஸ் சர்ஃபேஸ் இன்டகிரேஷன் வரும் இங்கேயும் அதே போல தான் ஒரு சர்ஃபேஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரோக்ஸ் தீரத்தை வெரிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ கிரீன்ஸ் தீரத்தில் நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறோமோ அதே போல தான் இங்கேயும் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்தது இது தான் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் வந்துட்டு சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் வராது டபுள் இன்டகிரேஷனும் ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷனும் தான் இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே நம்ம வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் சாலிடோட வால்யூம் இன்டகரல் யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கியூப் கொடுத்துக்கிட்டு வெரிஃபை காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரம்னு கேட்கலாம் அல்லது ஒரு சிலிண்டரை கொடுத்துட்டு காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரம் வெரிஃபை பண்ண சொல்லலாம் தட் இஸ் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் சாலிடு கொடுத்துட்டு
அப்படி இங்கே டோட்டலாக சிக்ஸ் சர்ஃபேஸஸ் வரும் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துட்டு நமக்கு டபுள் இன்டகிரேஷன் ஓவர் எஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இது சர்ஃபேஸ் இன்டகரல் ஸோ இந்த கியூபில் எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருக்குதோ அத்தனை சர்ஃபேஸுக்கு டபுள் இன்டகரலுக்கு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணுனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் அப்படி ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன் இதோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தீரம் இப்போ ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆனது போல இருக்கும் பட் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்